Untuk sahabat di Sarun Motovlog Jangan lupa like, comment, sub, drag Dan share, oke okay, guys <laughs> Oke okay guys, welcome to back my channel again with me, Gedang Doyan guys Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahi sahurana haidah unakuna lamu minit Wa inayla rabbina lamu walibun Oke, okay, Mol, siap. Oke, okay, kameramennya diganti sama si Kamol. Mol, balik layar. Nah, gue dibantu sama Kamol. Kebetulan, Kamol lagi di sini. Ini hari ketiga, di mana hari ini merupakan apa ya? Hari perakitan untuk rasio 6 speednya. Hah, tadi di baik layarnya sih luar biasa banget. Dari gue nyari tempat apa namanya, Das? Apa yang Das ya? Apa? tempat apa ya Silok. bubut oh iya sorry tempat bubutnya tempat bubut yang susah karena di sini hampir pistolnya susah dan ditembak harganya intinya gitu ya <laughs> udah gitu kuncinya juga hilang ini jadi hari ini kita perakitan semoga perakitannya uh, bagus lancar nggak ada kendala apapun dan segera kita bisa langsung tes ya karena sudah banyak banget teman-teman yang nunggu jadi gimana sih rasanya ya Reking kalau udah menggunakan 6 speed jadi buat teman-teman yang penasaran langsung pantau terus jangan sampai skip-skip oke okay. oke okay, untuk bagian-bagian sendiri bagian-bagiannya udah tertata rapi di atas karung karena di sini bukan bengkel iya kan bukan bengkel ini rumahan rumahan tapi buat otak atik motor aduh ini rasionya, ini rasio 6 speednya oke ini primer, ini sekunder, gak tau deh mana primer mana sekunder intinya ini dua-duanya 6 speed udah dan gue pakai bearingnya Vito S720 harganya sekitar 950 sampai 1 juta tergantung tokonya sih tapi rata-rata harganya ini 950 ribu dan untuk rasionya sendiri ini harganya 3,5 buat teman-teman yang mau pesan pun Silahkan japri nomor gua yang ada di deskripsi video ini atau langsung japri ke Om Carlos tagnya. Tinggal sebut referensi dari gua pasti dapat potongan. Iya kali. Jadi kita lanjut. Jadi rata-rata gua masih pakai uh, rumah koplin standarnya. Aduh. Kruk as pun standar. Gua nggak ada stroke up atau bandul atau apapun. Ini masih standar banget. Jadi gua nggak main yang terlalu ekstrim karena tetap patokannya ini motor itu buat harian touring kalau mau tune up mobil ke bengkel saya guys ya oke okay. daerah mana mal daerah mana mal desa Duku Jati Kidul kecamatan Pangkah Kabupaten nah. Tegal nah kebetulan di Kamol ini uh, apa ya bosnya bengkel mobil jadi buat teman-teman yang mau tune up bisa di daerahnya di Duku Jati ya. gitu mal ya. oh crack jadi untuk krengkasnya sendiri ini udah dilem dan ini udah kering jadi ini fungsinya untuk memperpadat apa? Kompresi. memperpadat kompresi jadi buat teman-teman yang mau bikin kompresinya lebih padat kompresi bisa bawah. kompresi bawah padat bisa dibikin kayak gini ya kalau bingung ya konsultasi sama bengkel deh udah nggak ada yang nggak ada yang lain lagi selain konsultasi sama bengkel jadi jangan sungkan buat konsultasi ya jadi sembari ini dibersihin kita kita ngapain des? makan cilok kita uji dulu oke okay. jadi ini proses pembersihan dulu nih biar biar lebih rapi aja ya nah ini buat teman-teman nih uh, yang pengen tahu bedanya uh, speed 6 sama 5 ini bedanya cuma di gearnya saja tapi untuk panjang asnya ini sama jadi nanti untuk rengkasnya sendiri apa ya nggak ada perubahan apapun jadi langsung PNP tambah merubah krengkes jadi insya Allah aman tuh mirip <tuk> jadi buat teman-teman ya jangan ngarep ini bengkelnya gede ini bengkel rumahan mekanik rumahan 
Jadi nggak ada alat-alat yang spesial, alatnya ala kadarnya. Tapi ya kalau kata gue sih yang penting hasilnya nanti gimana. Kalau hasilnya jelek, Pak. <tuh> Ya, Aji. ya tinggal kita obrol di belakang Mata lah ya. Orang Jawa tuh aji mumpung kawan. <laughs> Intinya gitu, nanti tunggu hasilnya gimana. Oke. Okay? Oke, okay, untuk tahap pertama uh, jadi pemasangan bearing. Di sini gue ganti bearingnya Krukas sama bearing Rasio. Dan gue pakai punya Vito S720. Karena gue nurut juga sih rekomennya pakai itu. Kenapa rekomen pakai itu, Des? Rekomennya pakai itu kenapa? Kenapa nggak standar aja yang murah? Karena mampu berputar di 15.000 ribu rpm. Iya udah ada itu ada tulisannya. Iya, <laughs> gue kira punya jawaban yang lain. Iya bener sih. Iya bener. Udah lah nggak usah dijelasin. Intinya gue pakai Vito S720 dan gue ganti punyanya kerukasnya sama si rasionya. Jadi biar uh, pemasangnya bagus pun kita menggunakan gas ya. Jadi nanti dipanasin, habis itu bearingnya dimasukin. Oh, iya benar. Majin YouTube, iya benar. Di kerok-kerok ngopalu, ya kan hmm. menjatuhkan pamor bengkel uh, mandiri, ya kan bengkel. Ini. <laughs> Oke okay, guys, jangan lupa makan cilok hari ini. Bener. Ini ini bukan bengkel sini lebih ke garasi garasi ala kadarnya tapi dipakai buat ngebelah si Cimai. Ya. Teknik memanas si kerangka sih sebenarnya udah banyak ya. Teman-teman udah banyak yang pakai. Jadi gunanya untuk menghindari bearing kena pukulan. Takutnya bearingnya goyang dombret bahaya juga jadi durability nya bakal berkurang kira-kira berapa jam ini mas gondes untuk pemanasan yang ini mas gondes 2 jam setengah 2 jam setengah <laughs> lah Cik. jadi pemanasan ini secukupnya ya nanti ketika udah panasnya udah terukur ngukurnya pakai nggak gue pandes ngukurnya pakai apa? perasaan pakai tangan nggak apa-apa <laughs> jadi Lodok berarti ya, intinya kalau udah cukup panas, bearingnya akan dimasukkan. Sorry tadi nggak record ini karena tadi gua habis makan, jadi ketinggalan. Jadi ini manasin yang buat kulkasnya. Bener begitu, Das? Bener sekali. Nah, kita lanjut ke yang ini. Mungkin bakal lebih lama kali ada yang ini ada sendes. Karena manasinnya lama, jadi harap sabar. Gue nggak record full karena bakal lama banget. Cuman kalian ngeliatin api, jadi skip dulu di sini sampai pas pemasangan beri. Ini belum selesai, masih nunggu benar-benar bagus ya. Semoga gasnya cukup, soalnya wartok-wartok pada tutup ini. Indah pada masanya, guys. Hello. Wow, masuk sempurna, nah ini. Jadi memang uh, untuk proses pemanasan ini harus dipastiin panasnya cukup. Kena 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 itu malah kena panas. Lagi ya panas di tanah Jadi intinya biar uh, si bearing ini nggak uh, sampai kena pukulan. Jadi biar lebih aman dan awet. Aduh. Berarti masih ada satu lagi yang belum pasang. Lanjut yang satunya lagi, kerengkes yang satunya lagi. Oke. Okay. Mantap. Nah, di sana uh, kerukas satunya udah selesai pemasangan uh, giliran kerukas yang satunya. Karena ini nunggunya lama, kita langsung sulap aja ya, biar langsung kepasang. Oke, okay, karena tadi nunggu nunggu lama. Jadi udah dipasang semua dan 
Rukasnya pun udah dipasang. Kera panas. Oh, iya. Kera asor panas sih. Oh iya. Yeah. Jadi aman. Ini udah. Oh pasang masih panas masih panas. Kau nggak berani pegang pegang. Jadi abis ini bakal pasang si rasionya. Oh mana? Iya rasionya di sana. Kau. Mana sih? Oh ini ya. Oh ini rasionya mau dipasang. Oke okay, udah bersih juga. Jadi tinggal dipasang di sini. Oke okay, ini detik-detik rasio 6 speed dipasang oleh mekanik rumahan ya bukan mekanik juga sih dia ya cuman bisa-bisa supir aja travel guys, supir travel tapi sampingannya uh, bongkar pasang motor orang tuh banyak motornya di sini jadi gimana perasaannya mau masang 6 rasio sebelumnya pernah masang apa belum ini Mas Gondas belum pernah sih. belum pernah jadi ini perdana ya Mas Gondas ya perdana jadi kalau misal ini gak jadi ini dapat garansi apa gimana Mas Gandes? Kan karena riset itu mahal. Oh, Kalau iya, kita bener. tidak mau mencoba, kita nggak akan tahu. Bener, bener. Gitu. Jadi buat kau mending-mending yang ini itu ini itu ya nggak apa-apa komen ini itu ya penting Semua ya. Semua itu riset. Riset karena... dulu lah, eksperimen lah ya. Iya. Kalau ini berhasil, semoga teman-teman nanti bisa mencoba dan bisa membelinya untuk dipasang di motor masing-masing. Jadi di Indonesia sekarang Erekin dibikin 6 speed semua nih biar rame. Ya Gandes. Jangan mahal. Oh. <laughs> langel, langel. Gak apa-apa nabung. Oke, ini kita mulai pemasangan. Jadi rasionya ini udah PNP ya. Tuh lihat. PNP guys, langsung PNP. Pluk, pluk. Oke. Okay. Yuh. Nah, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu masang apa des? Botol landas. Kenapa dicuri-curi? Bawaannya sih Loro ya? Hmm? Bawa aneh aneh birah? Loro Terus izinnya mari ganti? Ya kini kita akun Ini ceri Masih proses Pemasangan biar pas dulu Oh oh Oke okay, jadi jadi rasionya udah terpasang rapi, ini udah terpasang dengan rapi. Tuk. Bener-bener nih sebuah apa ya? E, sejarah Cimei ganti 6 speed. Aduh, bisa diputar nggak sih, Des? Mana? Ini. Ini. Hah? Ini. Belum ya? Oh, bisa. Podcast. Karena nggak ada olinya. Iya, urung ana oli ini guys. Hmm. Intinya ini terpasang dengan sempurna ya, plug and play. Jadi nggak ada paksa-paksaan atau misal ketok-ketok atau lainnya. Jadi si Carlos Tech ini bikin dengan hitungan yang bisa dibilang sempurna. Bukan begitu Mas Gondes? Oke. Okay. Nah, kita tunggu hasilnya nanti. Kita tunggu hasilnya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, pokoknya tunggu aja nih. Turun di jalannya gimana ya? Gigi berandes. Ini. Ini. Burung Kalau ini guys, bawa nanti kalau ini. Hmm. Oke, okay. oke. Okay, jadi ini udah terpasang sempurna ya. Alhamdulillah. Aduh, pokoknya udah terpasang sempurna untuk rasionya. Jadi tinggal nanti turun di jalan seperti apa. Buat yang penasaran, gue juga penasaran gimana performa motor si Cimei setelah ganti 6 rasio, 6 speed, block porting baru, terus apa lagi? Ya itu doang sih. Intinya kita lihat uh, performanya seperti apa, terus durability-nya seperti apa. Kalau memang ini bagus, bakal gua bilang bagus. Kalau memang ada kurangan pasti gua info -in. Jadi biar teman-teman nanti uh, bisa jadi referensi ya untuk Eric Inland Speed. Lah, cendol-cendol mungkin bikin kan. Cendol-cendol di. Halo guys, video saya ambil alih. Semuanya siap, krek. semuanya siap, gerak <laughs> jalan di tempat, gerak kari. Ini, kang, kari. Ini, 
Gua sama Sangki meleleh karetnya Masa apa? Ini sih Oh, rasa Itu nggak apa-apa dipasang kok Kamu kamu asisten tinggal diem aja Iya <laughs> bos Isi panas ya? Atem bos Bukan tidak kan? Semua video boleh panas. Prima tu ini. Nger ya. Cuba ulangi lagi mas. Ada di YouTube ya. Saya orang anak yang koyang. Jom. Ngerasa koyang koyang. Hari kene anak si Sri. Iya. Tidak ada apa nak. Yes. 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 Aduh, sore ini dibantu sama artis kita nih Gedang Doyan, ya kan? Ini nyonya Irang Mansur. Iya, berarti enggelis Kang ini. Wah, sekarang ini putih wal. Wah, asli sekarang ini putih banget. Aku cari jodoh, sahabat barangkali ada yang mau sama saya. Besok kita nikah. Cewek, cewek. Wal, eh, usia. Alhamdulillah siap lahir dan batin. Tinggal cari jodohnya aja. Ini buat yang minat nih dijual murah ya. Nyusahin soalnya ini orang. Aduh, baik lagi ke rasionya. Rasionya udah terpasang rapi nih. Alhamdulillah terpasang rapi. Jadi tinggal pasang krengkes yang satunya. Proses pembersihan. Lim. Lim lah. Dari sini malah saya yang bagus nes. Kim lagi singkan sore sih sore. Saya yang bagus banget. Biar aman dilem dulu nih kerangkasnya nih. Rata biar nggak bocor. Bang. Nah untuk sempurnanya kita tutup dengan kerangkas yang satunya. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau PNP berarti tanpa ada jendol jendolan, ya kan? Ada timas, ada timas. Oke, okay. ini tambah jeda ya kan, tambah jeda ini. Yeah. Jadi biar kalian lihat bahwa rasio nafsu ini udah PNP tanpa ada pemaksaan. Iya uh. copot di sini. Masya Allah. Yeah. Copot di sini ya. Bentar bentar kesalahan bentar, teknis. Bentar. <laughs> bentar dulu bentar dulu bentar dulu ada ada kesalahan teknis. Nah jadi biar mempermudah pasangnya itu dicopot dulu itu Namanya apa sih Des? Bintang Bintangnya? Namanya itu bintangnya Des? Sintar Bintang, penduknya berbintang Sok enam aku cuma Nah ya benar bintangnya dilepas dulu Jadi biar Bintang kecil Deng 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 Di langit yang biru Mah 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 Berarti kalau gini harus ada ketokan dikit Oke jadi ini sudah terpasang rapi Gak gitu mal, jangan mal Nangis kok Itu punya larang-larang Iya Lokan kaj, lom masuk. Wah, pi menci. Orang mana yang tarik tangkat tangkat? Orang usah. Orang usah, wis orang usah. Yes. Jadi cuma diketok ketok aja, karena ini sudah PNP. Alhamdulillah, jadi Cime sudah terpasang nasbit. 
Nah, bintangnya juga udah terlihat. Ini Satu, dua, sejenya. tiga ya kan, enam speed. Nah, mau hepol guys. Pancal hmm. pitik langsung urut guys. Nice. Buan teriki mas. Buan teriki mas. <laughs> Bu Antri ki. Ya iki jembak banget ya, Mas. Bu Antri ki. Aku ora 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 pati-pati percaya karo omonganmu, Mal. Kuwi kata-kata dhar. Pancal pitik. Bu Antri ki, Mas. Semancal pitik. Bu Antri tenan iki. Kata-kata dhar teme. Ya, bolko setiakan. Jadi tinggal pemasangan berarti tinggal pemasangan buat kampas kopling, kampas kopling terus e, mesin naik di motor di kerangka. Jadi bentar lagi mesinnya jadi mungkin agak lama nanti porting block ya, porting block baru. Jadi harus e, butuh sehari lagi buat e, si spare partnya mesinnya nempel jadi utuh jadi satu. Jadi harus bersabar, pantau terus ya. Hai, oh, di pras gen des. Hai, bener, des. Kerasan rumah tangga game itu bisa diaduk. Nah, kalau gue orang simbol, kamu udah siap. Bisa kayak pengrusakan barang sih, milik milik orang ya. Mal, astagfirullah, astagfirullah. Di ingat buat kalter ganti anyar, des. Yo, buat kal tuh tuh gie. Kampung terakhiran. Kal terma terakhiran. Kok ini namanya baut? Ya, ya paham. Semua orang juga dah paham mal baut. Maksudnya dah rakatan kering ni mulut celung ngering macam tu. Ya entah buat mal sih kemai. Ya, bukan besit. Aku tangannya lagi sakit ini kawan. Hah? Alasan. Kedawan ke? Adik kecil Aduh, intinya besok berarti tinggal masukin oli mesin Terus uh, naikin ke rangka Habis itu nanti lanjut lagi pemasangan mesin untuk Vespa Jadi kalau udah jadi semua Kita red bareng Vespa nya juga Sama nanti kita tes sama si Kadol uh, Air King Jime sama uh, Ninja si Kadol Nanti joginya biar godes yang bawain Oke mal, baik lagi sama artis kita Gedang Doyan dan rasionya sudah terpasang sempurna. Jadi di sini full pakai crankesnya Air King, nggak ada perubahan apapun. Puter mal, biar no, masih pakai crankesnya Air King tanpa ada coak mencoak ya kan udah PNP. Jadi buat temen-temen kalau mau pesen atau mau pasang nggak usah ragu, gue udah make dan udah terpasang sempurna juga. Tinggal nanti tes durability-nya sama pas dipakai buat jalan gimana rasanya ketika pakai air kina speed buan teriki mas yakin cabokannya anjit dan mas <laughs> buan teriki asli buan teriki mas asli buan teriki mas ya buan teriki kira-kira kira 150 juta kesalip gak ini mal buan teriki pokoknya buan teriki <laughs> ya intinya uh, di sini apa ya uh, kita pengen bikin nang speed buat seru-seruan dan buat eksperimen biar tahu nih air kina speed itu gimana rasanya jadi Gak ada, gak ada apa ya, gak ada apa mal, gak ada, gak ada maksud apapun untuk uh, kita bikin speed, hanya kita pengen bereksperimen ketika reking dibikin speed itu rasanya gimana? Melampaui kodrat, <laughs> melawan kodrat. Iya. Udah cukup itu aja ya buat teman-teman ya, sudah terpasang sempurna, jadi tunggu uh, kita setting sama buat top speednya. Dadah dong mal. Dadah, jangan lupa like, comment dan subscribe. <laughs> Oke, okay, jadi hari ini itu udah selesai pemasangan rasionya, uh, sempurna. Uh, mesin bawah udah selesai, tinggal nanti porting block, porting block terus squeeze head. Eh, squeeze head udah ya? Squeeze head udah, jadi besok mungkin sudah bisa pemasangan atau naikin mesin ke kerangka si Cimei. Habis itu di Ryan, karena uh, gue kayaknya nggak bisa ngerayan, karena gue juga harus balik ke gunung. Jauh ya, Mal? Jadi gue harus bolak-balik ke sini, karena waktunya juga uh, butuh makan waktu juga. Jadi gue nanti pas Ryan ke Gondes buat Ryanin. Jadi selama Ryan mungkin kamera gue tinggal dan Gondes yang bakal nge-record untuk daily vlog untuk Ryan si Cime 6 Speed ini. Jadi pas gue pakai udah siap untuk gaspol. Buat teman-teman yang udah support dan sudah mendoakan untuk kesuksesan ngebikin 6 Speed ini, terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam Raja.